శ్యామశాస్త్రి గారు వారి యొక్క ముద్ర ఏంటంటే శ్యామకృష్ణ సోదరి అమ్మవారి అనమాట ఆయన యొక్క ఆయన అమ్మవారి భక్తుడు మహా అంతేత అన్ని కృతులు కూడా అమ్మవారి మీద ఎక్కువ చేస్తారు ఆయనకి ఆనంద భైరవి అంటే చాలా ఇష్టం ఆనంద భైరవి అంటే సాహిత్యంలో మన కీర్తన పరంగా ఉంటుంది సాహిత్యం అంతా కూడా అంతకంటే ఇంకేమీ ఉండదు ఆయన ప్రాపంచ విశ్వాలు ఏమీ అక్కర్లేదు ఏం లేదు అమ్మ నేను నెలన మీకు అంబ రావే అన్ని ఇంతే ఇంతే ఉంటాయి సాహిత్యం ఇచ్చేసిన సంగీతం మాత్రం సంస్కృతులు చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన సాగరాజస్వామి దీక్షితాలు వాళ్ళ సరసను కూర్చున్నారు అంటే ఏమిటి రాసి కావాలి కానీ రాసి అక్కర్లేదండి అని తెలిసింది తర్వాత ఆయనకి ఇంకొకటి ఇష్టం ప్రారంభించడం 
మన లఘు అయిన తర్వాత ప్రారంభించడం లఘు తర్వాత బుడత ఉన్న తర్వాత చివరి బుడతలో ప్రారంభించడం ఆయనకి చాలా ఇష్టం ఇది మాత్రం నూతన కాలంలో ఉంది రామకృష్ణ సాగర్ గౌరి పరమేశ్వరి గిరిజ ఇతర అన్ని కానీ సంగీతం కళ్యాణి లాగా మనం ఏమంటుందని కళ్యాణి అమ్మవారి లాగా పూర్తి ఈ కీర్తనలు చిన్న కీర్తన అయినప్పటికీ కూడా కళ్యాణి యొక్క రూపం మరి పరమేశ్వరి యొక్క దివ్య సదర్శన ఇది మాత్రం ఈ జాగ రెండు లక్షలే ఇందాక ఒక త్రీ అంత నాలుగు లక్షల జాగ పల్లవి అని పల్లవి శ్యామ కృష్ణ సోరరి గౌరి పరమేశ్వరి శ్యామ కృష్ణ శ్యామ కృష్ణ శ్యామ కృష్ణ పరమేశ్వరి గిరిజ పరమేశ్వర చరణంలో సాధారణంగా సంగతులు ఉన్నాయి ఎందుకు ఉండవయ్యా అంటే దీనిలో నెరవు చేస్తాం కనుక ఈ సంగతులు అనవసరం చరణం నెరవు స్పాట్ ఉంటుందో ఆ స్పాట్ లో సంగతులు ఉన్నాయి శ్యామ
మన మనోహర సంగీతంలో నా మన రాగము కల్పన నెరవు ఉన్నాయి కదా రాగము తానము తల్లము ఉంది కదా తను పరస్పర కల్పన రాగము తానము స్వరకల్పన నెరవు మొత్తం ఐదు బ్రాంచులు అవును కదా వీళ్ళు అన్నింటిలో స్వరకల్పన సులభం మొదటి కాలం నేర్చుకుంటే మొత్తం తర్వాత నెరవు వస్తుంది తర్వాత నెరవు వస్తుంది తర్వాత తాను వస్తుంది తర్వాత తల్లం వస్తుంది అన్నిటికీ డిటైరీస్గానే వస్తాయి కానీ సుల అతి సులభం ఏంటి ఇప్పుడు దీనిలో స్వరకల్పన ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు ముందర స్వరకల్పన వేసినప్పుడు మొదటి ఆవృతానికి ఎన్ని అక్షరాలు మొదటి కాలంలో ఎన్ని శ్యామకృష్ణ దగ్గర శ్యామ కృష్ణ శ్యామ కృష్ణ అప్పుడు మొదటి కాలంలో ఒక అంటే తాని అన్నప్పుడు తానుగా అక్కడ మొదలు పెడుతున్నప్పుడు అది గృహ గృహస్థం 
న్యాసేశ్వరం అంటే మనం మనం పరకల్పన చేసే స్థలాలు న్యాసేశ్వరం అంటారు న్యాసేశ్వరం గ్రహస్వరం పక్కపక్కన ఉండాలి ప్రత్యులు ప్రత్యులు ఏమిటవుతుంది న్యాసేశ్వరం అవుతుంది ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఆగాలి ఎన్ని ఎన్ని స్థలాలు పడాలి దీన్ని ఇది ఆరు స్థలాలు రూపకతాలు ఆరు స్థలాలు రూపకతాలు ఏడవ స్థలం ఏంటంటే జ్వాలాకి వెళుతున్నాం కనుక ఏ పరిగణ పదని ఎన్ని స్థలాలు అలాగే స్థలాలు మీరు లోపల అనుకోండి ఒక్కొక్కళ్ళే పాడిన చూద్దాం తని గప దాని నీ గప మపదని గప మపదని దరిని దమదని అందరు పాడిన చూద్దాం మనీ వీలు మనీ మను దని విరిదమ విని
ఇన్ని అక్షరాలు పైకి అని అడిగాను మొత్తం పద్నాలుగు అక్షరాలు కదా నాలుగు అక్షరాలు మనం అంటే పది అక్షరాలు వదిలేయాలి టాకా దీని టాకా దీని టాకా మా పాదాన్ని చేద్దాకి లోపలంగా వదిలండి ఇప్పుడు పదని అనండి అంటే పదకొండు అక్షరాలు వదిలా లోపల అనుకోవాలి మూడు అక్షరాలు పైకి అని పన్నెండు అక్షరాలు లోపల అనుకుని రెండు అక్షరాలు ఏనండి మళ్ళీ అంటే ఇక్కడ నీ అండి మళ్ళీ ఏడు అక్షరాలు అనమాట అంటే ఎన్ని అక్షరాలు లోపల అంటే తక్కిన అన్ని అక్షరాలు పైకి అంటాం అంటే అనుకోండి ఆపితే ఎనిమిది అక్షరాలు ఉన్నాడు చిట్ట తక్క తక్క సాని బాప మా పదాన్ని చేద్దాకి పండు తక్క దీన్ని తక్క సాని బాప ఇప్పుడు ఐదు అక్షరాలే లోపల అనుకోండి ఎన్ని పైకి అనాలి తొమ్మిది అనాలి తక్క ఇట్ట తక్క దీన్ని దాని సాని బాప రాని చేద్దాకి అనేక రకాలుగా అనొచ్చు మూడు అలా అంటే ఇది అక్షరాలు యొక్క ఎలాగ ఇంకొక ఇంతకంటే మీ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే స్వరము కల్పన ఎలా చేయడం అనేది కల్పన ఎలా చేయడం అంటే ఒక నాలుగు స్వరాలు తీసుకుని ఇది కల్పన కల్పన అంటే మీరు చక్కగా తీసుకోమిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ ని ఎగ్జాస్ట్ చేసుకుంటూ పాడినట్టయితే మీకు కల్పన వస్తుంది లవ్ మాత్రం వేసుకోవాలి వేసుకుంటే ఆ తర్వాత ఇది సులభం అవుతుంది జగాతి రావడం ఒక ఆస్పెక్ట్ అక్షరాలు లెక్క తీసుకుంటే అలా కల్పన ఒక ఆస్పెక్ట్ ఇది స్వరకల్పన స్వరకల్పన ముఖ్యంగా ఇది అనమాట మంచిది బాగుంది మరి మన ఈ స్వరకల్పనలో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఇవి అని మళ్ళీ చెప్పుకుందాం మంచి సంతోషం ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది కనుక మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో